السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عملت كذا حلقة بفضل الله سبحانه وتعالى عن كذب الأباء الكهنة على المسيحيين سواء في أمور خاصة بالمسيحية أو حتى أمور خاصة بالإسلام هتلاقوا على القناة عندي هنا إن شاء الله العناوين دي اللي قدامكم دي هتلاقوا الحلقات ممكن ترجعوا لها وتتأكدوا بنفسكم حلقة عن موضوع البابا توادرس وحلقة عن البابا شنودة ومعاه بعض الأباء أو القساوسة النهاردة هستكمل معاكم كذب الأباء الكهنة بكل وضوح على النصارى وكذبة النهاردة دي عن جملة مشهورة جدا ما بين المنصرين على السوشيال ميديا الكذبة دي باختصار على ان في آية في القرآن بتقول ان المسيح سيأتي المس... يعني هي بتقول كده سيأتي المسيح ديانا للعالمين هتشوف التفاصيل ان شاء الله قدامكم غريب جدا جدا الامر ده ان النصارى بيضحك عليهم بكل سهولة مع وجود السوشيال ميديا ومع وجود الانترنت ومع وجود اي برنامج بحث في القرآن الكريم ومع ذلك بيضحك عليهم ويتقال لهم ان في كلام موجود في القرآن وهو مش موجود تابعوا الفيديو عشان تعرفوا التفاصيل لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل جرس واكتب تعليق لو عندك ولو عايز تدعمنا رابط البيتر والبيب الاسفل الفيديو سيأتي المسيح ديانا للعالمين كذبة كبيرة بينشرها النصارى اللي بيناقشوا المسلمين على صفحاتهم ونبحث في القرآن لا نجد آية في القرآن تقول او تلمح لهذا الامر الاعجب كمان ان حتى ما فيش حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده على الاطلاق انا حبيت ابحث عن اصول الكذبة دي فوجدت للأسف بعض القساوسة كانوا في قعدة انس كده مع بعض وهم اللي روجوا للاكاذيب دي فقلت لا اعمل لكم حلقه في الكذبه دي او عن الكذبه دي وكذبات تانية بينشرها المسيحيين عن الاسلام اصل الموضوع بدا سنه 2001 لما الكنيسه المصريه حست ان نصارى كتير بيتركوا المسيحيه ويدخلوا الاسلام واصبحت الاعداد بالالاف من المسيحيين بيخشوا الاسلام والكلام ده انا عملت عنه حلقه ممكن ترجعوا لها وقالوا ان من طبقات كنسيه وغير كنسيه والكلام ده صرح بيه زي ما قلت الاساقفه في الكنيسه المصريه وعملت الحلقة دي ممكن ترجعوا لها فالكنيسة عملت حاجة اسمها مؤتمر تثبيت الإيمان مختصر هذا المؤتمر اللي هو إيه انتوا هتسيبوا المسيحية وتدخلوا الإسلام طب أنا مش هقنعكم بالمسيحية لكن هطعن في الإسلام وهقول لكم إن الإسلام هو اللي بيقله المسيح كمان وبدأت بقى الأكاذيب والأكاذيب تنتشر بداية من القم مستدرس يوسف وده وكيل الكلية الإكريركية الأرثوذكسية القبطية في مصر لما قال إن المؤتمر ده لتثبيت النصارى على إيمانهم القصد من هذه المحاضرة أن نوضح أن من يريد أن يترك المسيح من أجل الإسلام أن يعرف أن تعاليم الإسلام هي التي تتكلم عن ألوهيته التي يحاربوننا بها لأن أكثر مادة يقدمها الإسلام لضعاف النفوس هو هل الله يأكل هل الله ينام هل الله يولد وهكذا وطبعا لان الاسلام ما حاجة تؤله المسيح كما يزعم هؤلاء الاباء الكهنة الكذابين فلجأوا للكذب على الاسلام وقالوا ان القرآن بيقول ان المسيح ديان للعالمين قدس الاب القوم مستدرس يوسف الكاهن بشبين القوم ومدرس الدين المقارن بالكلية الاكروريكية في شبين القوم تاني حاجة في السيد المسيح اللي رفع بيها الاسلام انه يقول عنه ان هو جاي الديان هيجي ويدين العالم الاسلام يؤمن بان المسيح له مجيئان او او كان ليه في العالم مجيئان المجيء الاول كان قبل الاسلام ب 570 سنه لان محمد اتولد سنه 570 ميلادي والمجيء الثاني في نهايه الاسلام عندما هيجي المسيح ويبقى حكما مقسطا يقول عن ابي هريره في حديث عن الرسول ينزل ابن مريم اماما عادلا وحكما مقسطا من هنا نلاحظ ان ان القران افرد السيد المسيح بالخلقه وان هو الديان القوم مستدرس يوسف من اللي اشاعوا الكلام ده ونشروه بيقول ان الاسلام بيقول ان المسيح هيجي ديان هيدين العالم وبعد كده بيقول ان في مجيئين للمسيح والمجيء التاني في نهاية الاسلام حسب كلامه يعني ايه نهاية الاسلام انا مش فاهم 
هل في حديث بيقول ان في نهاية الاسلام المسيح هيجي وقال ان المسيح هيجي حكما مقسطا في حاجة اسمها مقسطا هو انت بتبيع بالقسط يعني ولا انت نظامك ايه اسمها حكما مقسطا يعني عادل ومع ذلك مفيش اي دليل في القرآن او السنة بيقول ان المسيح ديان للعالمين على الاطلاق لكن دي كذبة نشرها هؤلاء القساوسة للمسيحيين وهم المسيحيين طبعا مش دارسين كتبنا فبيقولوا امين وخلاص مفيش ابدا في القرآن الكلام ده ولا حتى في السنة واللي ورد في السنة كالآتي الرواية باختصار ورد في صحيح الامام البخاري بتقول لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد فنزول المسيح حكما ما بين الناس بشريعة الإسلام ليس دليل تأليه أصلا ولا إن هو ديان لأنه هو في الدنيا مش في الآخرة وكسره للصليب وقتله للخنزير دليل على رفضه للمسيحية الحالية اللي بيؤمن بها النصارى ان المسيح اتصلب وان المسيح ده هو الله فالله اتصلب والله مات بحسب كلامهم ده جاي وهيطبق شرع الاسلام والاسلام حق وباقي ليوم الدين رغم انف الحاقدين الكذابين ومش جاي اصلا يدين حد ولا الكلام ده اصلا كان على يوم القيامة اساسا ولا الكلام ده كمان مذكور في القرآن الكريم زي ما قال القمص الكذاب المهم ان قام قمص تاني وحب بقى يضرب له كرس في الكلوب هو كمان فقال لك ان المسلمين عندهم روايتين رواية في البخاري او الرواية للبخاري والتاني للجلالين رواية المسيح حكما مقسطا طبعا ما بيقولهاش مقسطا يعني ورواية المسيح ديان والاتنين مسندين ده هو اللي بيقول كده تعالوا نسمعه بعدين على كلام مجيء المسيح في المجيء الثاني للاسف بدل عشان في حديثين والحديثين مسندين واحد للبخاري والاخر للجلالي الحديثين بيقولوا يا ايها الذين امنوا تاتي الساعه حتى يقف مؤذنا بينكم ان عيسى بن مريم حكما مقسطا في الحديث الثاني يا ايها الذين امنوا لا تاتي الساعه حتى يقف عيسى بن مريم ديانا للعالمين في الحديث الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تأتي الساعة حتى يقف عيسى بن مريم ديانا للعالمين دول حديثين مسندين والثالث ضعيف فبياخدوا بالاثنين فهنا عشان يحقروا المسيح كديان راح أضافوا له حاجة صعبة أوي المفسرين وطبعا ده يبطل رأي المفسرين قال انه هيجي ويتجوز ويخلف ولد اسمه أحمد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وينادي بالاسلام طبعا الحديث اقوى من التفسير لان التفسير اضافه والاسلام يرفض الاضافه ده تقريبا القمص افانسوس ميخائيل قام هو كمان هبد هب هو شاف القمص اللي قبله هبد فقال يعني اشمعنى هو طب يهبد وانا ما هبتش انا وحش مثلا راح قايل ان في روايتين مسندين واحده منهم بتقول المسيح ديان فين بقى الواحده دي قال لك في تفسير الجلالين موجود ديانا للعالمين انا بس اتمنى من كل واحد مسيحي يروح يبحث كده ينزل بقى الموسوعة الشاملة معلش هتتعب شوية وتجيب تفسير الجلالين وتبحث فيه عن كلمة ديان بس مش هتلاقيها فين يا قمص ما تعرفش اهو كلامه خلاص هو مش موجود اصلا يعني ما فيش رواية صحيحة بتقول ان المسيح ديان للعالمين نهائي وكتاب الجلالين اصلا مش كتاب حديث عشان ينقل فيه رواية اساسا ده كتاب تفسير ومختصر كمان ولو عندك برنامج بحث سهل خالص تبحث كلمة ديان في التفسير كله مش هتلاقي هتعرف ان القمص ده كذاب المهم ان القمص ده برضو عمل تدليسة كده على الاسلام كبيرة جدا وبيقول ان الحديث ده يعني احرجنا وان احنا عايزين نحقر من المسيح احنا نحقر من المسيح ليه هو احنا بنقول المسيح ملعون زي ما بيقول في كتاب حضرتك في التسنية 21-23 فلا تكن جثته على بل تدفنه في ذلك اليوم ليه لان المعلق ملعون من الله والكلام ده اكده بولس في غلط 313 لما قال المسيح افتدنا من لعنة الناموس الصارة لعنة لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة ده كتاب حضرتك اللي بيقول المسيح ملعون كتاب حضرتك اللي بيقول في المزمور 22-6 اما انا فدودة لا انسان عار عند البشر ومحتقر الشعب يبقى مين اللي بيحقر المسيح احنا كمسلمين ولا حضراتكم وفي نفس صفر التسنيه ده بيقول فلا تبد جثته على الخشب بل تدفنه في ذلك اليوم ليه لان المعلق ملعون من الله فلا تنجس ارضك يعني المسيح كمان نجس في ايمان حضرتك يا حضره القمص مين اللي بيحقر المسيح احنا كمسلمين اللي ما بنقولش اسمه الا ونقول صلى الله عليه وسلم او عليه السلام ولا انتوا اللي بتقولوا ان المسيح ملعون ونجس وحقير ودوده المهم هو بيقول ان احنا عشان نحقر المسيح وحاشا 
آه ان المسيح يكون حقير عندنا في في الاسلام يعني بيقول فرحنا ضيفين في تفسير الحديث ان احنا ضفنا في تفسير الحديث ان المسيح ان المسيح جاي هيكسر الصليب ويقتل الخنزير وينادي بالاسلام وقال ان الحديث اقوى من التفسير فانتوا ليه هتاخدوا بالتفسير ما دام الحديث ما بيقولش كده وهو قتل المسيح للخنزير وكسره للصليب تفسير ولا ده في متن الحديث يا محترم انتوا بجد للدرجه دي بتستغفلوا المسيحيين الروايه اللي قراناها في صحيح الامام البخاري بتقول فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه يعني في نفس الحديث مش تفسير ده في نفس المتن مش زي ما بيقول القص المدلس انتوا ليه بتتعمدوا وتضحكوا على النصارى هو انا غالب ظني عشان النصارى مش بيعترضوا على كلامكم لان انتوا ما حللتموه على ارض يكون محلولا في السماء وما ربطتموه يكون مربوطا زي ما قال المسيح عنكم فهو المسيح قاعد قدامك بيقول لك امين وما ما يقدرش يعترض عليك لاحسن تحرمه من الملكوت ولا حاجه وبعدين احنا لو بنضيف براحتنا ونحط في كتبنا زي ما انتوا بتعملوا كده في الكتاب المقدس وزي ما شلتوا بعض الاعداد او غيرتوا بعض الكلمات في ترجمه مطرانيه بورسعيد وزي ما بتشيلوا الاصفار السبعه وتحطوها بمزاجكم وبتاخدوا بترجمه الفاندايك وما بتاخدوش بيها اللي هو ماشيه الدنيا حلوه معاكم يعني طبعا مش كل الناس زيكم يا حضره القمص لكن ما علينا طب ما احنا كنا ممكن نشيل الروايه دي خالص يعني يعني ليه نضيف عليها لما ممكن نشيلها ونرتاح زي ما قلنا برضو الروايه اللي في صحيح الامام البخاري ما فيش فيها ديان ولا في اي روايه تانية فيها ديانا للعالمين دي على الاطلاق وبالمناسبه كلامهم ان المسيح ديان مش مجرد كلام فيديوهات لا ده انتقل لكتب كمان يعني الفيديو ده كان اتصور في 2001 بعدها بسنتين تقريبا آه تم اصدار كتاب اسمه اقرا وافهم الاقرا وافهم ما شاء الله ولا ما علينا دراسات ايمانيه في الجزء الاول من الكتاب الثالث اسئله حول الوهيه المسيح صفحه 187 بيقول الاتي ولكن لان السيد المسيح هو الاله المتانس لذلك جاء في صحيح الامام البخاري انه هو الذي سيدين العالم كله لا تقوم الساعه حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصدا فهو الديان الذي سيقف الجميع امام كرسي مجده في اليوم الاخير يعني الروايه اللي جابها بتقول حكما مقصدا وبعدين استشهد بقى هو بالحلاج ولو نزلنا في المرجع تحت مش هتلاقي صحيح الامام صحيح الامام البخاري مش هتلاقيه لا هتلاقي حاطط مرجع للانبا يؤنس يعني المرجع اللي هو جايبه في كتابه جايبه من كتاب مسيحي ظريفه والله الناس دي حاجه مضحكه جدا يعني وبعدين الحلاج ده حكم بتكفيره كل العلماء يعني بالنسبه لك آه زي مثلا شهود يهوه كده ده واحد بيؤمن بوحده الوجود والحلول والاتحاد وتاليه الاشياء والاشخاص لدرجه انه كان بيقول سبحاني ما اعظم شاني نقطه اخيره بس انا حابب اضيفها في الموضوع ده في موضوع ديان آه للعالمين ان المسيح حكما مقسطا يعني قاضي عادل هيحكم ما بين الناس في الدنيا وده ما فيهوش اي تاليه بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم حكم ما بين الناس بل الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني لن نؤمن حتى نحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا وكذلك المسيح وبعدين مش بالله عليكم عيب لما تقولوا ان المسيح هيحاسب البشر وهو في انجيلكم اصلا ما يعرفش موعد القيامه النص موجود في انجيل مرقس 13 32 واما ذلك اليوم اللي هو يوم القيامه وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد محدش يعرف ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن اللي هو المسيح نفسه إلا الآب بس هو اللي يعرف وزي ما قلنا قبل كده إن مصطفى لمؤاخذة راشد أعلن تنصره وإن هو مسيحي وأثبتنا ده بالتسجيلات في برنامج قرار إزالة طلع علينا هو في قناة مسيحية وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسيح ديانا للعالمين ال- الانتفاق بين, بين, ال- بين ال- الإسلام والمسيحية حول المسيح في اشياء كثيره يعني الـ 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 ما الاسلام قال او او في سيدنا النبي قال ان المسيح هياتي في نهايه العالم ديان للعالم طبعا ده احنا اثبتنا كتير قبل كده ان هو واحد متنصر اصلا وله تسجيل طويل ممكن تكتبه كده قصه تنصر مصطفى راشد هتلاقوها طالع يقول ان النبي قال ان المسيح ديان للعالمين فين الكلام ده ايه الدليل ما فيش هو كده مجرد كلام بيقوله القساوسه والكهنه وتلقاه هذا المتنصر اللي اسمه مصطفى لا مؤاخذه راشد كعدته ونقلوا وقالوا خلاص وبالمناسبه استشهاد المسيحيين بان المسيح ديان وطبعا اثبتنا ان ده كلام كذب وملوش اصل اصلا في الاسلام لكن حتى استشهادهم من الكلام ده ده مش دليل الوهيه بالعكس ده دليل ان هو انسان لان النص عندهم بيقول في انجيل متى يو... في انجيل يوحنا عفوا الاصحاح الخامس العدد 22 لان الرب لا يدين احدا بل قد اعطى الدينون للابن فالنص بيقول ان الاب اعطى الدينون للابن فهل الله اللي هو الابن 
منتظر اله تاني يديله الدينونة لو هو اله يعني فاصلا النص دليل على انه انسان حسب اعتقادهم المسيحي بيحتاج من الله ان هو يديله الدينونة مش بس كده ده كمان بحسب الاناجيل ان القديسين عندهم والتلاميذ هيدينوا يوم القيامة ونص موجود في رسالة كورنثوس الاولى ستة اتنين فبيقول الستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم فان كان العالم يدان بكم فانتم غير مستهلين للمحاكم الصغرى فلو كان دليل على الوهية المسيح يبقى القديسين دول كمان مؤلهين وكمان تلاميذ المسيح عندهم هيدينوا اصباط اسرائيل ونص موجود في انجيل متى 19 28 الحق اقول لكم انكم انتم الذين اتبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدينون اسباط اسرائيل ال 12 فالدينون في الاعتقاد المسيحي مش دليل الوهيه والا قال له التلاميذ والقديسين كمان انا مش عايز اطول عليكم يعني موضوع كذب القساوسه على الاسلام كبير قوي ونقدر نتكلم فيه كتير قوي ولو عايزين نتكلم فيه تاني ان شاء الله ممكن تقترحوا ده في التعليقات وانا هتابع التعليقات انا حبيت بس اختصر قصه ديانه للعالمين وحاجات شويه حاجات تانيه برضو خاصه بالموضوع ده عشان تبقى قدامكم لعل وعسى يجي يوم واحد مسيحي يعرف ان القساوسة فعلا بيكذبوا عليهم رسالتي بقى للمسيحي لو انت مش مصدق كلامي ابحث بنفسك اتأكد من كل حرف انا قلته هتلاقي ان فعلا الاباء الكهنة دول كانوا بيكذبوا عليكم وبيقولوا لكم كلام غير صحيح عن الاسلام انا خلصت التعليق لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل جرس واكتب تعليق لو عندك ولو عايز تدعم محتوى القناة رابط البيترون والبيبال أسفل الفيديو ولا تنسوني وأهلي من الدعاء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته